Sono molto contento questa mattina perché intanto ho mantenuto un mio impegno, impegno nei confronti della bellissima comunità di Sant'Anna, subito dopo la frana, una vera e propria frana, perché ho sentito qualcuno parlare di una manutenzione eccetera, qui ha franato la strada, subito dopo la frana facemmo un incontro qua in frazione, le persone erano disperate, amareggiate perché si rendevano conto in buona sostanza come ci siamo resi conti tutti che la frazione era divisa a metà è una strada provinciale e tutti quanti noi abbiamo la consapevolezza della gravissima condizione di difficoltà in cui si trovano le province e quindi sembrava veramente difficile realizzare questo obiettivo e invece con un grande lavoro ci siamo riusciti e io di questo sono contento intanto di aver mantenuto un impegno verso la frazione ma soprattutto di aver definitivamente eliminato il disagio per la comunità di Sant'Anna che voglio ringraziare, voglio ringraziare per la pazienza, per il sostegno, per l'incoraggiamento che mi ha dato per sostenere appunto le ragioni della realizzazione di questa strada. Sull'agenda del Sindaco, la prossima strada e la prossima criticità? Beh, dobbiamo risolvere San Cesario. San Cesario, la strada che porta a Castagneto, che adesso teniamo interclusa ai mezzi pesanti. Abbiamo affidato ad uno studio di progettazione la realizzazione del progetto esecutivo, abbiamo investito 30.000 euro, perché si tratta di un lavoro in un vallone, anche qui in zona rossa, in zona ad alto rischio idrogeologico, e quindi dobbiamo vedere bene dove mettere le mani e che cosa fare. Questo è un impegno molto avvertito dai cittadini e lo faremo. Se la sente di parlare di tempistica? La, la tempistica in questo caso la, la potremmo dire quando avremo in mano il progetto esecutivo. Ultima cosa, si parlava anche finalmente della possibilità per Sant'Anna di diventare frazione. Sì, stiamo lavorando, è un impegno che posso assumere a stretto giro frazione Sant'Anna e non più località. Siamo qui per, appunto, perché la provincia di Salerno ha, ha realizzato quest'opera in circa un anno e mezzo dopo la frana che si è verificata e che ha diviso in due la frazione. Ovviamente io in qualità anche di delegata alla provincia della viabilità non potevo non essere presente in, in questo momento importante in quanto eh, un territorio che aspettava questa riapertura era giusto dare la nostra presenza qui stamattina. Un importante traguardo per la comunità di Sant'Anna che presto eh, diventerà frazione. Io ricordo una chiacchierata con lei di circa un paio d'anni fa dove già lottava per ottenere questo risultato e alla fine è arrivato. Certo, noi ci teniamo per questa comunità perché è una comunità bella, è una comunità attiva, una comunità che lotta anche per ricevere quello che deve avere come diritti. Quindi ringrazio anche questo traguardo di questa mattina. Non si parla di chi ha vinto, di chi ha perso, l'importante è che la comunità ha raggiunto il passaggio per mantenersi sempre unita. A volte sono i tempi, a volte pensiamo che il passare dei tempi ce la possiamo prendere con qualcuno e la burocrazia italiana purtroppo la conosciamo bene, quindi dico grazie al sindaco che si è sempre impegnato e mi ha sempre tenuto aggiornato su ogni cosa che ha fatto, quindi lo ringrazio di vero cuore ma ringrazio tutti gli enti della provincia che sicuramente hanno avuto pure un occhio di riguardo per Sant'Anna. I tempi sono stati lunghi, pigliatevelo con la burocrazia italiana che anche in altre parti è peggio, quindi ringrazio di cuore questa giornata.